জুদান <laughs> وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن মহম্মদ ওয়াদা <coughs> <coughs> 
المجيد والفرقانه الحميد شكل زبان كل محبة الشنق قرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم زبان كل شغل محبط الشنغ دروس شرب پات كوري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله نہیں ہے جہاں میں مثال محمد جمال خدا ہے کمال محمد بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه عشق محبوب خدا جس دل میں حاصل نہیں لاکھوں مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبان کھلے بولو لا الہ راستہ ہے بات چادر وانک آواز ہوچھے اٹھو مہربانی پر ایک گولی ٹھوک 
मुहतारम सभापति ও মুয়াজ্জাজ মুকাররম হযরত উলামায়ে کرام হুজুর গানে দিন এবং আমার সামনে উপবিষ্ট এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইরা ও পর্দার আড়ালে আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা সকলকে জানাচ্ছি আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ সর্বোপরি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে যিনি আমাদেরকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে বসে হজরত ওলামায়ে کرامের জবান থেকে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য তৌফিক দান করেছেন এজন্য আমরা সকলে জবান খুলে অত্যন্ত মহাব্বত ভরা কণ্ঠে মন ও প্রাণ উজার করে কালেমা তুশ করা আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে মজলিসে বসেছি এখানে বসলে আমাদের লাভ না ক্ষতি কোরআন ও হাদিসের আলোচনা সেই সমস্ত মজলিসের মধ্যে হয় আল্লাহর জমিনের মধ্যে এর থেকে দামি এবং মর্যাদাবান অনুষ্ঠান মজলিস আর হতেই পারে না কারণ মহান আল্লাহ তালা তিনি হলেন অতি মহান আর তার কালাম অর্থাৎ কালাম উল্লাহ কোরআনে হাকিম এটা হলো দুনিয়ার মধ্যে সব থেকে দামি কিতাব মহান আল্লাহ তালার মনোনীত যত পায়গম্বর সমস্ত পায়গম্বর গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পায়গম্বর হচ্ছেন আমার আপনার নবী জনাব মোহাম্মদ যেগুলো আমরা হাদিস বলে থাকি তো কোরআন ও হাদিস থেকে দামি কথা একজন দার্শনিক একজন মনীষী একজন বিজ্ঞ একজন ডক্টর একজন শিক্ষিত ব্যক্তি কবি যে পর্যায়ের ব্যক্তি হোক না কেন কোরআন ও হাদিস থেকে দাবি কথা তাদের হতে পারে না এইরকম এক দামি মজলিসে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বসার জন্য তৌফিক দান করেছেন এজন্য আমরা সকলে খুশি না বেজা একটু খুশির আওয়াজ দিয়ে আরো একবার কালে মাত্র শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এই যে মজলিস যেটা এত দাম 
হাদিস পাকের মধ্যে আসছে নাজালাত আলাইহিম সাকিনা যেখানে এই ধরনের অনুষ্ঠান হয় মানে কোরআন হাদিসের আলোচনা হয় সেখানে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টির পানির মতো রহমত অবতীর্ণ করতে থাকে এটা তো আমরা দেখি না এজন্য বিষয়টা আমাদের কাছে খুব বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না আজকে এই মজলিসের দাম যদি জানতাম তাহলে এখনো রাস্তাঘাটে অনেক মানুষ ঘোরাফেরা করতে চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতেছে এই আওয়াজ কিন্তু তাদের কানে পৌঁছাইতেছে মাইকিং করা হয়েছে তারপরে সুন্দর ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে বারবার ঘোষণা দিয়েও এই সমস্ত প্রোগ্রামের লোকজন জড় করা বড় কঠিন হয়ে যায় আর কিছু প্রোগ্রাম আছে ওটার তেমন প্রচারণা না হলেও লোকজন জনসমাগম উপস্থিতি এমন ভাবে হয় তিল ধারণের জায়গা থাকে না কথা বলে ঠিক কি না তার মানে এই যে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা যেখানে হয় এই রকম মজলিস আর দুনিয়াদারদের ওই ধরনের নাটকের মজলিস বলেন গান বাজনার মজলিস বলেন সেগুলোর মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান এই যে এই মজলিসে আমরা উপস্থিত হয়েছি তার মানে এ কথা নিশ্চিত ভাবে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের মসজিদটা ভালো এজন্য আল্লাহ পাক তাউফিক দান করেছেন এই মজলিসে অংশ গ্রহণ করার জন্য কিন্তু এই মজলিস গুলোর দাম আজকে মানুষের কাছে কমে গেছে এর কি কারণ এর কারণ হলো যে এই মজলিসে মানুষ আসলে সওয়াব হয় কি হয় গুনাহ माफ হয় আর সওয়াব হইতে থাকে তো মানুষ এটা চিন্তা করে যে এটা সওয়াব হয় এই সওয়াব দিয়ে দোকানে এক কাপ চা ও কিনে খাওয়া যাবে না সওয়াব যেটা বলা হয় এটা দিয়ে বাজার বাজারে গেলে বাজারের একটা পণ্যও কিনা যাবে না সওয়াব যেটা হয় এটা দিয়ে দুনিয়াতে কোথাও কারো কাছ থেকে কোনো রেসপেক্ট সম্মান পাওয়া যায় না এজন্য সওয়াব বিষয়টাকে আমরা খুবই তুচ্ছ এবং তাচ্ছিল্য মনে করে থাকি আর যেটা নগদ সেটার ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ উদ্দীপনা এবং মনের টান মনের আকর্ষণ শতভাগ থাকে আর আমার দিন এবং রাত পুরা সময়টাই ওই যেটা দিয়ে দুনিয়ার फायदा হবে যেটা দিয়ে দুনিয়া গড়া যাবে যেটা দিয়ে দুনিয়ার বিষয়গুলো हासिल হবে ওইটার পিছনে আমাদের মেধা আমাদের মেজাজ আমাদের ফিকির আমাদের চিন্তা ভাবনা সব সময় মাথার মধ্যে ওগুলোই খেলতে থাকে আর এজন্যই আমাদের আজকে এই দুরবস্থা এত মজলিস হয় দ্বীনের কথা হয় কিন্তু সেই অনুপাতে আমাদের মধ্যে পরিবর্তন আসে না কারণ এই সওয়াবের বিষয়টা আমাদের কাছে খুব বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু এই সওয়াব যেটাকে আজকে আমরা তুচ্ছ মনে করি নেক আমল যেটাকে আজকে আমরা তুচ্ছ মনে করি কিন্তু এমন একটা বাজার আসবে যেই বাজারে দুনিয়ার এই টাকা পয়সার কোনো দাম থাকবে না কথা ঠিক না সেই বাজারে দাম থাকবে শুধু সওয়াব আর সওয়াব কিন্তু সেই দিন তো বান্দার ঠিকই বুঝে আসবে কিন্তু ওই দিন যদি বুঝে আসে আর যদি বলে যে আল্লাহ জীবনে তো অনেক লস করে আসছে একটু সুযোগ দেন তাহলে দুনিয়াতে যাই যাওয়ার পরে আমার দিন রাত 24 ঘন্টা সময় কি আমি শুধু সওয়াব অর্জনের পিছনে কামাই করব সওয়াব অর্জনের পিছনে লেগে থাকব এই কথাগুলো সেদিন বলবে বান্দা কিন্তু আল্লাহ পাক বলবে বান্দা তোমাকে তো সুযোগ একবারই দেওয়া হয়েছে 
এই পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি বছরের হায়াত এটাই তোমাকে দেওয়া হয়েছে তোমার আখের আতকে কামাই করার জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কাল আমি হাকিমের যে আয়াত কারি মাতিলাবাদ করেছি প্রথমে কেরাত করেছি কারণ এখানে অনেক ভাই আমাকে চেনেন ওনাদের একটা রিকোয়েস্ট ছিল सामने ईमानदार गुण इतना समस्त गुना अवलम्बन कर बंदा अल्लाह भय तुम अंतर मध्य जाग्रत कर फेलो दामी सत्ता जेमन से भय पाए चिंता करेहरा कम कारण सामने प्रकाश हो तक तरह लज्जित हो लज्जा ढाकार जैगा ठीक 
এই লজ্জা যদি তোমার অন্তরের মধ্যে গেছে যায় তাহলে এই লজ্জার কারণে তোমার কি হবে এই লজ্জার কারণে তোমার বাবার সামনে তুমি কোনো অন্যায় করতে যাবে না তোমার ভাইয়ের সামনে তুমি কোনো অন্যায় করতে যাবে না তোমার এলাকার বড় বড় যারা আছেন তাদের সামনে কোনো অন্যায় করতে যাবে না কেননা তাদেরকে তুমি চেনো তাদেরকে তুমি বুঝো তাদেরকে তুমি মান্য করো অতএব যদি অন্যায় করতে যা ও বান্দা তাহলে তাদের ব্যাপারে তোমার মধ্যে একটা ভয় কাজ করবে লজ্জা কাজ করবে শরম কাজ করবে এই লজ্জার কারণে এই শরমের কারণে বান্দা তুমি কিন্তু তাদের থেকে বিরত থাকবা তাদের সামনে ওই খারাপ কাজ ওই নোংরা কাজটা করতে তোমার মন সাক্ষ্য দিবে না কথা বলেন ঠিক কিনা ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার কিন্তু এই জায়গার মধ্যে মূল বিষয় যেটা তোমার এলাকার মুরব্বী তাকে তুমি চিনো কিন্তু তুমি তো আল্লাহকে চিনো না তোমার বাবাকে তুমি চিনো তুমি আল্লাহকে চিনো না তোমার ভাইকে তুমি চিনো তোমার আল্লাহকে তুমি চিনো না ও বান্দা এই কারণে আল্লাহর ভয় তোমার মধ্যে আসে না আর আল্লাহর ভয় না আসার কারণে মনে যা চায় যেমন চায় তেমন ভাবে তুমি তোমার জীবন চালাই চালাইছো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়াতে বান্দাকে পাঠিয়েছেন বান্দাকে পাঠিয়েছেন বান্দা যেন তার রবকে চিনতে পারে এবং তার রবের ভয় चिंते चरण कर लेकाले दुख आम ध्वस जे ध्वस दुनिया क्यों ठेकते मध्यम আল্লাহ পাক রব্বে কারিম বলতেছেন মালিক বিচার দিবসের মালিক প্রতিদান দিবসের মালিক হলেন আল্লাহ তার মানে হলো বাংলা এই দুনিয়া তুমি যা কিছু করো যা কিছু করো যা কিছু করো এই সব কিছু কিন্তু सामने प्रकाश हो जाए सामने चेहरा हाजिर हो जा तुम लज्जा लगे मालिक 
তোমার অন্তরের মধ্যে ভয় জেগে যায় ওই মালিকের সামনে দাঁড়াবো ওই মালিক আমাকে ধমক দিবে অথবা ওই মালিক আমাকে চাকরি থেকে এইরকম অব্যাহতি দিয়ে দিবে मालिक तुम्हें चाकर अब्याहति दीते क्षमताधर व्यक्ति दाड़ान सहस पाना प्रशासन जो का ग्रेफ्तार कर महामेला कारो बलार सहस हा क्षमता दुनिया कथा ठीक है देहर मध्य शुरू हो जाते बहु प्राणी जगत प्राणी एग्लो आवाज सुनते अल्लाह के भय करो अल्लाह के भय करो अल्लाह भय बंदा गुना करा छेरे दाव गुना करा छेरे दाव ओ बंदू चिंता करते कारण तुम्हें भय जगह 
ভয় জাগানোর পদ্ধতি কোনটা এটা আমার আল্লাহ পবিত্র কোরআন হাকিমের মধ্যে ইশাদ করতেছেন ওয়াকুনু মাসাদিকি আল্লাহ পাক বলতেছে বান্দা ভয় হয় তো তোমার অন্তরের মধ্যে আসবে না সরাসরি এজন্য তোমার একটা প্র্যাকটিস দরকার কি প্র্যাকটিস কয় বান্দা দুনিয়াতে এমন অন্তর বিশিষ্ট মানুষ আছে যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয় কাজ করে যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয় বসে গেছে এই রকম অন্তর ওয়ালা এই রকম তাকুয়া ওয়ালা অন্তর বিশিষ্ট মানুষ যারা আছে ওরে বান্দা ওই সমস্ত তাকুয়া ওয়ালা অন্তর বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে তোমরা উঠা বসা করো এর কি কারণ এর কি কারণ কারণ এই দুনিয়াতে মানুষ তার একটা বড় ব্যাপার হলো সঙ্গের দ্বারা তার মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় কি কহন যে যে রকম মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করবে ওই রকম মানুষের একটা সংস্পর্শের গুণ তার মধ্যে ঢুকে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না এক ব্যক্তি যে কি না চলবে এমন ব্যক্তির সাথে যে নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না যা অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না এই রকম বান্দা সঙ্গে যদি কোন মানুষের উঠা বসা হয় তাহলে দেখবেন ওই মানুষটার মতোই সে এই রকম নির্ভীক হয়ে যাবে তার মানে আল্লাহর ভয় তার অন্তরে জাগবে না নামাজ পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ তার মধ্যে জাগবে না এই রকম ভালো কাজের কোন জজবা তার মধ্যে আসবে না শুধু তাই चीनी जे व्यक्ति भावे नेक आम वाला से दिखे गठन कर मानुष एम खराब किप्त हो जाए मानुष्य मात्र कय बचर व्यवधान मानुष गो मानुषे पर আমার বাড়ির ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা 
प्रचलन खुब बी नाम प्रचलन प्रायशाम सर्वशेष नाजिल कर ढालते ठीक समय घोषणा जख आवाज जख तर कान पोचे मालिक बोलते कारो पेला ढुके 
সকল মজমার মধ্যে উপস্থিত সকল বান্দাদের কানের মধ্যে ঢুকে গেছে তখন ওই ঠুটে লাগানো মত এটা ঠুটে লাগানো ছিল কিন্তু পান করলে হয়তোবা তারা মনে করতে পারতেন যা মদ হারাম হয়ে গেছে শেষবারের মতো পান করে ফেলি এই রকম কোন চিন্তা তাদের মধ্যে আসে না একদিকে মদ হারাম হয়ে যাওয়ার ঘোষণা সঙ্গে সঙ্গে ওই ঠোঁট থেকে মদের পেয়ালা গুলো সরাইয়া ওই মদের পেয়ালা গুলো জমিনের মধ্যে আসার দিয়ে তুলে মেরেছে আল্লাহ আকবর শুধু তাই নয় যাদের পেয়ালা গুলো হাতের মধ্যে ছিল তারাও এই কথা চিন্তা করে নাই যা মাত্র তো হারাম হয়ে গেছে শেষবারের মতো এই অনুষ্ঠানে পান করে আর জীবনে কোনদিন মদ পান করব না এই রকম কোন মনের ভাব তৈরি হয় না निक्षेप कर दिए मजार घटना मद जो परिपूर्ण भाव हराम प्रवेश कर मध्य पूरा पूरी भाव प्रवेश कर मात्र प्रवेश कर এই সময় ওই ঘোষণা তাদের কর্ণকুহর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তখন তারা ওই জায়গার মধ্যে মদের বার গুলো নামায় রাখছে নামায় রাখার পর পায়গম্বরে আরবির দরবারে এসে প্রশ্ন করেছেন ও পায়গম্বরে আরবি আমরা তো মদের বার গুলো নিয়ে আসি এখন এটার জন্য কি ব্যবস্থা কি ব্যবস্থা এটা এখন আমরা কি করতে পারি सम्पूर्ण रूपे निषिद्ध हो जाए चाल रास्ते 
डुबते मानुष उठा बसा कर मानुष उठा बसा कर विशिष्ट शिक्षा विषय विशिष्ट कर्मकर्ता छोटकाल एक संगे लेकालीन समय विश्व नाम पर एक कवि कवि जिगार मुरदा टूपी देखा मुखर मध्य सुन्नति दारी टूपी जीवन की
বলে আমি সেই কথাটা তোমাকে বলবো उल्लेख कर समय समय मानुष बड़ भलो मानुष बड़ आल्ला वाला मानुष मस्तिष्क मिश्रित मद छा जो रात काटे दरबारे जायाल दरबारेबरत चिंता मेहमान
হযরত আশরাফ আলী থানুদ রহমাতুল্লাহ এর দিকে নজর করেছেন ওই নজর করার সঙ্গে সঙ্গে তার দিলের মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তনের হাওয়া লেগে গেছে যখন হযরতের সঙ্গে মুসাফা করার জন্য হাতটা বাড়ায় দিয়েছে হযরত আশরাফ আলী থানুদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই কবি জিগার মুরাদাবাদী তার হাত যখন তিনি হাতের সঙ্গে লাগাইলেন লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসাফা করলেন মুসাফা করার সঙ্গে যখন তার চেহারার দিকে তাকাইলেন এই চেহারার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর বান্দা ওই কবি জিগার মুরাদাবাদী বলতেছে হুজু জীবনে আপনার দরবারে আসি না আজকে আমি আপনার কাছে এসেছি আমার জন্য আপনি দোয়া করবেন বিশেষ ভাবে আমার জন্য তিন শ্রেণীর দোয়া করবেন তিনটা দোয়া করবেন জিজ্ঞেস করলেন তোমার যে তিনটা দোয়া তুমি এই তিন দোয়ার প্রথম নাম্বার দোয়া কি বলো বলো আমার তিনটা দোয়ার মধ্যে প্রথম নাম্বার দোয়া সেই দোয়া হলো হুজুর আমি মন পান করা ছাড়া একটা রাতও কাটাইতে পারি না আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আমার জীবন থেকে মতকে একেবারে ছেড়ে দিতে পারি সর্বপ্রথম আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি মত ছেড়ে দিতে পারি হজরত বলেন ঠিক আছে আমি তোমার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমাকে মত ছাড়ার সাহসিক দান করে আপনি দোয়া করবেন এইরকম সুন্দর দাঁড়ি যেন আমার চেহারার মধ্যে আল্লাহ বলেন তার মানে আপনার চেহারার মধ্যে সুন্নতি যে দাঁড়ি এই দাঁড়ির মতো দাঁড়িও যেন আমার চেহারার মধ্যে হয়ে যায় হজরত আশরাফ আলী বললেন ঠিক আছে এটার ব্যাপারে দোয়া করব বলে তোমার জন্য তৃতীয় দোয়া কোনটা ওই লোকটা জীবনে আর কখনো আশরাফ আলী দরবারে আসে না সর্বপ্রথম আসার পরে তিনটা দোয়া চাইলে এই তোন তিন দোয়ার ভিতরে সর্বশেষ যে দোয়া সেই দোয়াটা বড় আশ্চর্যজনক দোয়া দোয়া চাইলেন হুজু দুনিয়া থেকে তো মানুষ একদিন বিদায় হয়ে যাবে আমিও বিদায় হয়ে যাব তাতে কোনো আফসোস নাই কিন্তু একটা দোয়া আমার জন্য করবেন ওই শেষ বিদায়ের সময় যেন আমি কালিমা পড়তে পড়তে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারি আজান আজান দিয়ে ফেলেন দুই মিনিট সময় আজানের জন্য এরপরে আজানের পরে কথা শেষ করে দেবেন ইনশাল্লাহ লাগাইয়া কথাগুলো শোনার জন্য আমি দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন এই কথাগুলো আমাদের সকলের জন্য হেদায়তের জুরিয়া হিসাবে কবুল করেন আমি তো যে কথা বলতেছিলাম কবি জিগার মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি হজরতের কাছে তৃতীয় যে দোয়াটা ছিলেন চাইলেন সেটা হলো যে হজরত মানুষ তো মারা যাবে আমিও মরে যাব কোন আপত্তি নাই কিন্তু মরণের সময় যেন আমি কালিমা সহ করতে পারি আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলি আমি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে মরণের শেষ মুহূর্তে আমরা যেন কালিমা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারি আল্লাহ দান করুন আমি আল্লাহ 
পরবর্তীতে হজরত হজরত কবি জিগার মোরাদাবাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি যখন হজরতের কাছে দোয়া চাইলেন দোয়া চাওয়ার পর থেকে নিয়া তিনি ওই মদ্যপান করা ছেড়ে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ যেই মদপান করা ছাড়া ছাড় একটা রাত অতিবাহিত হইত না সর্বপ্রথম যেদিন দোয়া চেয়েছেন সেদিন থেকে তিনি মদপান করা ছেড়ে দিয়েছেন এবং সেদিন থেকে তিনি দাড়িতে খুর লাগানো বন্ধ করে দিয়েছেন সেদিন থেকে তিনি তার দুনিয়াবি মাইন্ডের জীবন যাত্রা যেটা যেটাকে বলা হয় এই মাইন্ড কে চেঞ্জ করে দিয়া তিনি আখিরাতের যাত্রী হওয়ার জন্য যেই রকম মাইন্ড দরকার ওই রকম মাইন্ড তিনি তার জীবনকে পরিচালনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন তাহলে বুঝেন একজন আল্লাহওয়ালা একজন তাকওয়াওয়ালা বান্দার সুহবত একজন সাধারণ মানুষের প্রতি কিভাবে এটাকে আকর্ষণ করে আল্লাহ ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার परोपरा পরক করার পরে মোটামুটি কিছুটা সুস্থ হলো এবার ডাক্তার বললেন মিয়া আপনি তো সব সময় মদ পান করতেন বলে হ্যাঁ তো আপনি যখন মদ পান করেছেন হঠাৎ করে মদ পান করা ছেড়ে দিয়েছে এই কারণে আপনার দেহের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন চলে আসে তবে একটা কাজ আপনি করতে পারেন বাকি জীবনটা যদি সুস্থ থাকতে চান बंधुरा नाराज कर दुनिया बेचे थका जिन द्वारा सम्भव नान कर बेचे थका कभी मोरदाबादी पसंद करीना अवशेषे मद झेड़े दवार कारण लोकता असुस्थ पड़े एन बोलते मद पान कर ले सुस्था बंदा बोलते मद पान कर ले आल्ला नाराज हो जाए आल्ला के नाराज करिया दुनिया एक मुहूर्त बेचे थको ये जो सम्भवपर नई जीवन चलते चलते थे चलते थके बोलो देखी अल्लाह कम कर जीवन 
কিন্তু গুনামুক্ত জীবন তৈরি করার জন্য আমার আপনার হিম্মত নাই এজন্য দরকার খাটি আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ বান্দাদের সঙ্গে তো সম্পর্ক রাখা দরকার এই রকম বান্দাদের সঙ্গে যদি সম্পর্ক তাহলে ওই ভালো মানুষদের দিলের ভালো তাসির গুলো আমার আপনার মধ্যে পড়ে যেতে পারে কিভাবে কথা ঠিক কি আজকে এই বিষয়গুলোকে আমরা একটু ভিন্ন ভাবে দেখার চেষ্টা করি এগুলোকে যে এই যে সোহবতওয়ালা একজন হতকানি পীরের সঙ্গে একজন আল্লাহ ওয়ালা হুজুর তো ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হওয়া এটাকে এক শ্রেণীর মানুষ বড় আজে বাজে কথাবার্তা বলার মাধ্যমে এটাকে কলুষিত করতে চায় এর কি কারণ সে মনে করে আমি কোরআন করব আমি হাদিস করব কোরআন যেটা ভালো বলেছে হাদিসে যেটা ভালো বলেছে ওই হাপই ভালো ভালো কাজ করলেই তো হয়ে যাবে তাহলে আর এই রকম পীর বুজুর্গের দরকার টাকা এরকম বলে কি না আমার বন্ধুরা একটা কথা মনে রাখবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়াতে দুই শ্রেণীর ডাক্তার বানাইছেন আপনি একজন ব্যক্তি শিক্ষিত একজন মানুষ আপনি ডাক্তারি বই পড়ে পড়ে আপনার নিজের জীবনের চিকিৎসা করতে পারবেন না सान्निध्य কথা বলেন ঠিক কি না এখন আপনি মনে করলেন যে আমি তো এই রকম ভাবে হ্যাঁ না পা ট্যাবলেটের খবর জানি আমি তো এই রকম ভাবে কিছু ঠান্ডার ঔষধ জানি মাস যে কোনো অসুস্থতা আসলে না পা খেয়ে নেব ঠান্ডার ঔষধ খেয়ে নেব আমার রোগ ভালো হয়ে যাবে আপনি এই কথা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখুন এই ঠান্ডার রোগ আর এই যে না পা ট্যাবলেট এই সমস্ত সিরাপ দিয়া আপনার প্রাথমিক চিকিৎসা হলেও আপনার রোগের ব্যাপারে অন্তর चिकित्सा चिकित्सक विशिष्ट प्रिय बारा तर संगे तुम्हारे सहबत्ता तैयारी पुरस्कार पा अल्लाहर दुनिया पुरस्कार चिंता करते मालिक समाज गड़ार विप्लवी चेतन